How's everybody? Thank you for joining me today. Um, I hope you can hear me okay. If you don't, you can tell me and I can always uh, turn off the, the tempering machine. My name is Luis Amado. I'm here to show you a couple of techniques about my Easter Mall, Easter Mall collections that I have available in Bake Deco. Uh, I have a couple of malls. Uh, I have a large collection of malls, uh, as many of you already know. But today I'm gonna focus on a couple of Easter modes, specifically the tablets. Any comments out there, you can talk to me. Nikki, Nikki is my, my camera person. Uh, everything is going okay online? People are joining? Yep, everyone. Okay, perfect. So today, uh, I will say in, in Spanish, gracias por regalarme un poco de su tiempo. Soy Luis Amado. Eh, les voy a enseñar algunos de mis moldes favoritos de la colección de, de Pascua, del conejito. ¿sí? Tengo tabletas, me voy a enfocar en uh, este molde, es un molde de 80 gramos. Eh, if you can follow me with the camera just a little bit, maybe stand over here so that we can do a close up. So let's just, let me go get another mold, just do a close up of this. You can just get it on close to it. So I'm gonna work on this mold. And also, many of you ask me how I do this, um, this, uh, collect, this uh, a, a bubble technique and how I do a clean line. So today I'm gonna focus on a couple of techniques where uh, actually I have a negative space and then uh, I'm gonna work with Easter colors. The colors that I'm working with, you can pass me those colors, Nick, just leave that alone. Just put them over here. So I'm gonna be focusing, I'm gonna be actually working with some of my Easter, uh, not Easter, but my color collection, my new color collection from Chef Robert. Okay, I have 10, 10 different colors that I'd like you to, that you're gonna get to, to expect, that, that, you're gonna, that you can order from Chef Robert, but uh, the most you are, only to get them from Bake Deco, okay? They are the exclusive distributor of my Easter molds. Um, okay, so having said that, let's start by, by doing a, a design on one of my molds. I have one that the number of this mold I will give you. You can bring the camera back there. So this mold, um, I'm sure you've seen it actually. If you look at one of my reels, the, the, I believe it, uh, they place it today, where it shows the fi this finished tablet, okay? So come back over here, Nikki. let's just show this. Let's show, this is um, part of what I plan on demoing today. Is it showing okay on the camera? Yep. Perfect. And uh, many of you ask, ask me, uh, you can take that back. Many of you ask me, again, how I do that velvet finish. So I'm gonna spend about um, a few minutes showing you that technique as well. But before that, I need to create a negative space on my tablet mold. The, num the number for this mold, I will tell you, is uh, CM3861, okay? So I'm gonna go ahead and make a piping bag with chocolate. Then uh, you can bring the phone and, and just follow me. Um, and then I'll show you, so. First, I will fill. I will fill my bag uh, with tempered chocolate. It's very important that the mold. So when I'm talking, just try to show me on the camera, okay? There you go. Perfect. So am I coming out okay? Yep. Okay. When when you do this work, you want to have the molds at room temperature. Es muy importante que los moldes estén a temperatura ambiente. Por lo menos para mis técnicas, sí. Eh, unos 20 grados Celsius, 71 grados Fahrenheit, eh, está bien. Bueno, vamos a llenar con chocolate. Eh, can you bring me one more cup here? Thank you. Right. I'm gonna let you close this bed for me. Okay. You can just leave the camera right there. Am I in this? Yep. Okay, so. Eh, los moldes los limpio con, con vinagre, ¿sí? Y eh, les paso un golpecito de calor. 
y es la manera en, las que, en la que los mantenemos polidos. No, utiliza esto, por favor, no se me duermas. Please use that one. Um, so, what I'm going to do today, I'll make sure that the molds are at room temperature. I'm sorry if I speak English and Spanish, but I have a market that uh, I cannot make one more than talk more to another one than, than the other. So, uh, what I want to do, I want to create a negative space. So, the easier way to do this, at least for me, is to make my own stencil with chocolate. So, perfect. Pass me the scissors, please. I got it. All right. So now you can. Yeah. I got it. Okay. You just make, make sure you follow me. Sígueme con la cámara. Follow me. So what I'm going to do very carefully. Yeah. I'm just going to follow. See, my molds are designed in such way that many of these techniques. I was very fortunate to design my own molds. So after you put chocolate, you simply tap it. That's it. So at this point, we just let it get uh, until the chocolate crystallizes, okay? There's no need to do anything else. You can accelerate the process if you take the mold to a, to a wine cooler or the refrigerator. That's going to set it faster, okay? So in this case, um, I have already a mold that I started. And I'll show you here. And then, what happened, we're not going to, because of time, I'm not going to be able to wait for this chocolate to set, but I'm going to go ahead and pretend that this chocolate is already set, okay? So I'm gonna go ahead and spray. I spray with my jade green color. Eh, lo voy a pintar con mi color verde jade, ¿sí? de mi colección más reciente que está disponible en Chef Robert. Eh, le voy a aplicar la, 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 el color dos capas, ¿sí? Dos pequeñas capas de, eh, y voy a esperar unos 10 minutos o hasta que cada capa cristalice, ¿sí? Bueno, eh, mi colorante lo tengo aquí. You can follow me, Nick. Bien. Vamos a, a spraying book. Booth, not book. Y bueno, aquí tengo yo... Eh, El aerógrafo, a mí me gusta utilizar Badger, Badger 250, es el que yo prefiero utilizar. I like to use Badger 250 model. Um, so very gently, I'm just going to, I'm going to be careful not to spray this part of the mold because the chocolate is not completely set. I'm going to turn on the, the air. And then carefully. I spray. So very important. Okay. So it's very important. Um, I prefer when it's when it is a single color, I like to put one coat, then another coat. Okay? And the reason is um, it's just like painting a wall, okay? You normally would put one coat of paint. You wait for it to dry, then you apply the second coat. In this case, I like to follow that, okay? So now you're going to stay Nikki on this side and just focus up down, okay? Just come on this side. Listen to me. Perfect. Stay on that side. That way I guess have a best view. Okay, so when I when I do this. I will make sure that the cocoa butter sets just a little bit. We don't want to complete crystallize, but we want it to set just a little bit. Then, what you do, just take a, a I'll see, a, I have two different type of Q-tips. I like to use these ones, the round ones. Then, carefully, I'm just going to do this. So please, let's do a close-up so they can see how clean it has to be. I will come back and do one more, one more swipe over here. I can do one more, and I can do one more here. Very gently, okay? And you want to do this before it sets. You don't want to let it crystallize. If it crystallizes, it will be a little bit more, more difficult later to remove that, that cocoa butter. You can still remove it, but, but you, you will have to dip the tip the, the, the cotton swap in hot water and then squeeze it. So it's better to do it right now, okay? At this point, uh, 
because the chocolate is already tempering. I'm going to go ahead and take this to the refrigerator uh, and we're gonna wait about five minutes. So I'm just gonna put that down, leave it right there, take this carefully to the refrigerator. Uh, traditionally, when you take this to the refrigerator, whenever you paint with cocoa butter, I just, I just wait at room temperature or I take the cocoa butter to a cold room a room that I keep at 60 degrees Fahrenheit or 15 degrees Celsius. In this case, because I want to do it live, I'm, I'm, I'm putting it in the refrigerator. Perfect, so we can go over on this side. Uh, actually, yes, let, let's, let's just show this. So, so I have here, uh, we've done this before, where um, we remove the, the, the chocolate this way, so the chocolate fell off. Now I'm gonna show you what I do. I'm gonna paint with another color, okay? But I will wait because first, I have here, this is a bunny that, uh, don't get too close, but I wanna be on the camera too. So this bunny is, is just came up from a similar mold, but it's got a velvet finish. I will show you how to do the velvet finish next, okay? Um, bueno, lo ponemos de regreso. We're gonna put it back right in here. Now we're going to airbrush another color, okay? So, let's do it. All right, you just do a close up there. Bien, the color I'm going to use is my, uh, my new yellow marigold, okay? Available in Chef Robert. Uh, so, I will go ahead and switch this. Perfect. Turn on this. Now. Now I'm just going to wait. I'm gonna wait for this to get uh, to for the cocoa butter to crystallize before I paint it. Okay, before I actually put chocolate. All right. So we can set the camera on that part. Yeah, just like that. Keep walking carefully, and uh, and then set the camera and take this to the refrigerator. Yep. Okay. Okay. So, eh, ahora. Eh, ¿Cómo hago el, el aterciopelado? I'm going to show you because many of you ask me, send, send me these messages. How do you do the velvet finish? So I'm going to do it once again, okay? Eh, there are two things that you need to remember. One is to um, eh, bring the cocoa butter to 26 Celsius. I like to bring it to 26 Celsius, okay? One of the reasons why I really like working with Badger eh, 250, that type of airbrush, it's because um, it allows, it has a, 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 a nozzle, uh, the opening is long enough for, is wide enough, I'm sorry, for cocoa butter to travel through, okay? So it works really nice. Um, so I'm gonna start by airbrushing. Uh, I have a tablet, in this case, uh, we can do a close-up of this. This is another one of my Easter tablets. And Basically, I, wa I do want to show you if you, you are having a close, right? Yep. A close. You see these black little specks? Uh, so I do want to show you uh -huh, how I did it. I have a, could you please pass me that? Beautiful. So if I go, if I go with one color, but I want that color to come up even more. Si, si tengo una aplicación de un color y quiero que sea lo suficientemente notable, Eh, me gusta ponerle unas como pecas. Yo le llamo pecas, pero es unos puntitos negros muy finitos. Ok. Eh, y bueno, les, les voy a enseñar cómo lo hago. So I'm going to show you what I like to do before I go with one solid color. Ok. I make sure I have uh, cocoa butter. Uh, this time I'm using black color cocoa butter. The temperature of this is really, uh, it's around 50 degrees. Ok. It does, I, don't, I do not need to bring this to 30, 
or 29 degrees. Simply, I just take this uh, type of uh, brush, I dip the tip of that, and then carefully I do this with my finger. Le mojo solamente la puntita, las cerdas, y con mucho cuidado, con mi dedo hago este movimiento. Entonces hacemos un close up, close up please. Y simplemente distribuyo estes, estos pequeños puntitos, tratando de mantener una distancia eh, constante, que haya un ritmo, un patrón. ¿Sí? Voy a hacer un closer look in there. Basically, that's the, that's the idea. So now, um, so now that mold is ready to be, to be sprayed, okay? And let me, let me do that mold real quick and then I will continue telling you about velvet. Voy a pintar este mold y después continuo con la técnica del terciopelo, okay? Bueno, a este lo voy, lo voy a pintar. Eh, yo creo que, if you follow me, vamos con, lo voy a pintar con un azul turquesa. Este no es eh, de mis colores eh, exclusivos. Pero es también un color muy elegante. Bien. One second, just keep the camera on that side. All right. So here I come. Then turn off my exhaust fan. I have an exhaust fan on the bottom and then one on the top. Because you don't want to breathe all this cocoa butter, you know? I don't like wearing a mask for this, so, but I have like plenty of protection. You don't want that in your lungs. apliqué una pasadita de color y en realidad es lo mismo que en el otro aquí regresamos y aquí limpiamos de esta forma ¿sí? se pueden hacer eh, los detalles que uno quiera ¿sí? bueno, voy a llevar en este caso el molde lo voy a llevar a un cuarto frío y a dejar que seque la pintura, la pintura la manteca de cacao Nikki, please, come with me don't do anything just take that to the cold room, okay? Um, I have a wine cooler. We put it in the wine cooler and that's it, that accelerates the, the process. Uh, in this case, uh, so now let's say I have a piece like this uh, that, I, that I'm ready. So here what I did, I put luster dust. Then uh, the back, I, I put gold luster dust. But every time I put uh, gold, I back it up with brown color. With brown color. That can be, uh, in this case, I use Chef Robert brown color, chocolate brown. But you can all, if you don't have access to this, for any reason, you can always mix uh, cocoa butter and, and cocoa powder, okay? Anyways, we have, um, I'm ready now to add the velvet finish to this. So, uh, I'm going to prepare my uh, airbrush with cocoa butter. The cocoa butter has to be at 26 Celsius, okay? So it was at 26 Celsius, uh, then it got really cold. I put it back in the warm, in the warm box. So it's probably warmer than 26, but it will still work, okay? For the demo, you know? Uh, la manteca de cacao, para el término terciopelado, tiene que estar entre 26 o 27 grados, okay? Please bring me the, the the tablet that I'm going to paint and que la ponga aquí, Cari. Bien, Cari, tú me puedes seguir. Perfecto. Cari, déjala que ya les dale la cámara a ella, por favor, a Niki. O tú me sigues, amor. Bien. Yeah. All right. So. Bien. 
Bueno, aquí tengo, a propósito, voy a utilizar esta, 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 esta tableta porque digamos que uno comete un error al pintarla y que uno no está satisfecho. Aquí no se ve el conejito, no estás feliz con eso, ¿sí? Entonces lo que hacemos, lo que yo hago, bueno, mientras pongo mis mantecas de cacao de regreso para que no se enfríen, ¿ok? Si eso pasa... Eh, no hay problema, con una pistola de calor les das golpecitos de calor y listo, ¿ok? Pero es mejor prevenir. Bueno, aquí vamos a hacer el acercamiento. So now, the, this has to be uh, cold, but preferably uh, frozen, but very important, no, uh, no frost. Eh, ¿Cómo se dice las...? Escarcha. Uh... Que no tenga escarcha, ¿ok? Eh, que, que sea, it's got to be uh, frost free. And then I go like this, tap, 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 tap. Okay. Bien. Bueno, entonces, un, un pequeño close up. ¿Sí? Y ahora la vamos a dejar aquí a temperatura ambiental. Bien. Perfecto. Ahora te dejo la cámara aquí. Y, Nikki, could you please bring me the first tray? The first tray? Yeah, the very first one that we were working on. Bueno, ahora agarro un poco de papel. You need that water, you can get rid of it, please. The scissors I need them, do not take them. Thank you. Ok, bien. Ahora, antes que nada, eh, preparo. Bueno, quiero enseñarles lo que, lo que hice aquí. Recuerdan, hicimos esto al principio. Simplemente le doy un golpecito para retirarlo. De esta forma, ¿sí? Entonces, aquí, si recuerdan, tengo una pieza como esta, de este conejito, pero con un término aterciopelado, ¿sí? So, here I have a piece that has a velvet finish. And then, I'm just going to go ahead and make, because of time, I'm going to make two, two full tablets, okay? Uh, I could put another color over here, and um, I think I'm, I'm going to skip on that because of time. Uh, so I'm just going to deal with, with one pass. Tengo una clase en español, eh, la única clase en español que voy a ofrecer este año, marzo 24. Ma eh, mañana cerramos las inscripciones, donde voy a explicar todo esto con mucho detalle. Incluso, eh, cómo, cómo lograr, por ejemplo, aquí las burbujitas. Vamos a, vamos a enseñarlo. ¿Sí? I'm, I'm saying, uh, you can also add, uh, I have a class online where I can also teach how you can add the bubbles, okay? The bubble effect as I did. This. And I can, I can just tell you, really, I'm a, I don't mind to share things, but um, it's, it's a long process. So for now, for this uh, reminder that my Easter molds are available, I wanted to show two simple techniques, you know, two things that I can actually do. Now, when you do a, a full uh, tablet, very important, do, do not do this because you will have air bubbles. Rather, go nice and easy and let it form as if it was lava, okay? Now, I'm only going to fill this part. Why this part? Because uh, I have, I already have chocolate in here. So, rather than putting more chocolate, I'm just going to bring this, this way, tap a little bit, this way. Now, 
before anybody say anything, antes que alguien diga algo, por lo general los moldes los limpio, pero ahorita por falta de tiempo se me pasó un poco de manteca de cacao, pero no pasa nada, es todo comestible. Pero, ojo, siempre antes de hacer esto, eh, invierto el molde en una superficie calientita y lo limpio, ¿sí? Bueno, una vez dicho esto, glove, please, hand glove, right there. Give it to me, give it to me. Voy a poner eh, tu, eh, nuez caramelizada, perdón, almendra caramelizada en esta parte para tener algo más crocante, ¿sí? Más o menos de esta forma. Y un poco de frambuesa. De esta forma. Para después terminar con un poco de chocolate, pero el chocolate lo tengo aquí. Vamos a acercamiento, Cari. Y bueno, esto va aquí. Va a mantener el chocolate. Ay, sorry, stay over there, please. Simplemente lo limpio, las orillas. Y. Take it to the refrigerator, my friend, okay? Preguntas en español. Questions, comments. What no? brand is the airbrush? Okay. What brand? The airbrush is uh, Badger 250. Te mandan saludos desde México. Okay. Desde México, ¿quién nos manda saludos? Eh, Princey. Yo, Prince y yo. Ok, un abrazo, creo que ya sé quién es. Un abrazo hasta México. Vamos a estar en México en septiembre, yo creo. En septiembre, sí. Septiembre. Septiembre, sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno. Uh, Mickey McCakes, uh, when, are, when are you coming to in London? London, London is next year. We are, we are planning, uh, we have many, many good friends, uh, and definitely one of my best friends. Uh, I, I have to go see her and her husband who have a, a Italian restaurant and I definitely plan to, to be, in, be in London, you know? Uh, so I have a couple of items in the cooler I'm going to hopefully get out on time, but I want to show you, you know, just this, this couple of tablets here. And we are going to wait a little bit more And really, um, I will be posting, this is just one short demo that I wanted to do, but I will be posting more techniques, but uh, the couple of pieces that, that uh, items that people were asking me, how you do the velvet? So, so the velvet, you do that. You apply it when the item, in this case, the chocolate is, is, is not frozen, but very, very cold, okay? How cold? Well, it's going to be zero degrees Celsius will be good, okay? or you can keep it a, a little bit warmer than that, but you're not going to have a nice finish. The idea is to, to bring the cocoa butter to 26 Celsius and then apply it. Um, you can go ahead and bring, uh, actually no, just wait like five more minutes. How long have we done? Um, Hay una pregunta, tengo unos moldes de tu línea, pero los chocolates me salen manchados en el centro. Okay. No he logrado que salgan uniformes y brillantes. Ok, eh, te aconsejo que tomes mi curso, eh, y ahí te explico todo, ¿ok? El molde eh, perfe perfe está perfectamente bien. Son 10 pasos, que hay 10 o 11 pasos. Mañana es el último día para tomar mi curso en español. Después de tomarlo vas a aprender todos mis secretos. Sí, sí te puedo decir que es importante, eh, te voy a decir, eh, son muchos factores. La temperatura, eh, la temperatura del molde, la manteca de cacao que cristalice bien, que la estés dejando secar, eh, la humedad. ¿Eh? Todo eso es importante. Eh, la cristalización. Si quieres dejar el teléfono fijo, el, el, todo eso va a ser importante. ¿sí? Eh, pero tengo mi curso donde, donde de la mano te llevo y te explico todo. ¿Alguna otra pregunta que haya? Vamos mm. a esperar un poco más antes de... 
We're going to wait a little bit more before I unmold a couple of pieces. ¿Cuánto es el curso? ¿Cuánto es el curso? No, no doy el precio sin antes que eh, 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 investigues lo que vas a aprender. Gracias. ¿A dónde te pueden escribir? Luis Amado Chocolatier, eh, gmail, arroba gmail. Eh, no nos gusta dar información, pero por lo general eh, nos contactan, les decimos lo que ofrecemos, pero nunca damos precios sin antes informar lo que, lo que vendemos. Les brinda ¿Puedes tus... repetir otra vez tu correo electrónico? Cl claro que sí, de hecho está en la cuenta de Instagram, Luis Amado Chocolatier, arroba gmail.com. Está en, el, en la misma cuenta de Instagram. Eh, el, mañana cerramos inscripciones. Vamos, Nicky. Hay otra pregunta, ¿por qué sí. la manteca de cacao a los 26 grados queda muy líquida? ¿Por qué? Eh, algo está mal con esa manteca de cacao a los 26 grados va a quedar más espesa que a los 31 grados ¿Sí? entre 29 o 31 grados es la temperatura ideal para pintar si está a 26 no puede quedar muy líquida un saludo desde Yucatán soy Alberto Yáñez estuve, con, estuve en el curso de Mexipan un saludo Alberto bueno esto, vamos a ver si ya está listo para salir. Le vamos a dar unos tres minutitos más, ¿sí? Eh, Nikki, envuélvelo, wrap it. This time put it three more minutes, ¿ok? Let's put it eh, on the very top one. So, do a close up over there. No, give it to me, dámelo. La man, la, perfecto, estoy utilizando 65%. Eh, si es una tableta sola, me gusta utilizar 65 eh, Maracaibo de 65, por, eh, este tipo de chocolate. Perdón, este no es Maracaibo, el porcentaje es de 65%, es mi chocolate favorito, siempre de Felpli. ¿Sí? Bueno, eh, en resumen, los puntitos que tengo aquí fueron con la brochita, color negro. Si, aplique, si tengo solamente una capa de, de, de color, Nikki, let's clean, un, si es una capa de color, aplico una capa, dejo que cristalice y después otra. ¿Sí? El término aterciopelado eh, lo damos con manteca de cacao a 26 grados y estando seguros de que el, el, la pieza a pintar esté bien fría. ¿Sí? ¿Los colorantes de manteca de cacao tienen vencimiento? Eh, no. Lo único, eh, si por ejemplo los, los dejas abiertos y están expuestos a olores como ajo, cebolla, ropa vieja, eh, mo, eh, cosas así, van a absorber los, los sabores. ¿sí? Otra cosa, eh, la luz puede hacer, eh, hacer más rápido el proceso, eh, de, se puede hacer rancia eh, más fácil, ¿sí? pero si no, te van a durar mucho tiempo, y, pero siempre es bueno probarlos. Te manda saludos Pancho de Chile. Pancho, mándame un correo después, quiero hablar contigo, hace dos días estaba pensando en ti, tenemos que hablar pronto. Hay otra persona. Un, un abrazo hasta Chile, son tan lindos como Venezuela, Colombia, México tantos lugares. Prince y yo de México que mencioné. Claro, Prince, un escultor. Igual, yo te conocí en Mexipan haciendo una escultura del dios de fuego. Yo, yo te conozco, son a ti y a Ayuso, perdón, una chingonería, los, los, los respeto. Hay una pregunta, ¿cuánto tiempo podemos visualizar las clases? Las clases, eh, eh, las todo el tiempo que tú quieras, yo doy todo, o sea, eh, de repente... Eh, eh, hay personas que la dan dos semanas, yo todo, porque cada año salgo con técnicas nuevas. Eh, les enseño algo de lo que voy a estar mostrando en la, en la clase y podemos hacer un close-up. ¿Sí? Bueno, obviamente, dejemos la cámara ahí. 
Eh, bueno, voy a ver si, si ya puedo desmoldar las tabletas. We're going to go ahead and, and mold the tablets, ¿ok? Move. Take it to the back. But I want to keep it here. Una cosa, por ejemplo, aquí, I, I, it, it still needs one more coat. But, I, but I'm not going to do it right now. I just, I'm just telling you, I shouldn't do than what, another coat. Okay, so perfect. This should always come out. Actually, I don't know what happened to my gloves, but it's okay. It has cocoa butter, and I don't want green on my cocoa on my hands, so I'm just going to go this way. Vamos a hacer un acercamiento. Obviamente tiene imperfecciones, nada que ver con esta, ¿por qué? Porque la hicimos muy rápido aquí, ¿no? Sí. Pero if you take your time, si se toman el tiempo, pueden hacer un trabajo mucho más limpio, ¿ok? Tengo también otro molde en forma de como óvalo pequeño, pero ha sido tan popular que ni, que ni yo lo tengo. There is an, another mold, a small prelim size mold. Uh, it's in the shape of an Easter egg, a, 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 an egg with a little silhouette of a bunny. But uh, unfortunately, I, I don't even have that mold yet. I gave it away in Milan two weeks ago. But, um, you know, the tablets are, are very, uh, I'm very happy with them. There's lots of things you can do with them. Uh, you can, um, Always uh, do this ahead of time, and, and, and they're good for gifts. Uh, you can break it, eat it, whatever you're not done, you can wrap it and eat it later. ¿Dónde pueden comprar tus moldes disponibles? Que ok, these molds, uh, you can get them from Bake Deco. Estos moldes los van a conseguir en Bake Deco. Estoy hablando de la línea de moldes uh, de Pascua. Cualquier otro molde mío lo van a conseguir a través de grellas.com o Chef Rubber. Ok, o eh, creo que hay otros distribuidores en México, eh, pero al parecer nadie se ha animado en llevar mis moldes a, a México. Eh, estamos pensando en, en llevarlos a, la, a Latinoamérica en un futuro. Eh, pero en Estados Unidos, Chef Rubber, eh, pero la, de, los moldes de Pascua, Bake Deco. ¿Any classes in California? No, en eh, los Estados Unidos, I only teach in Michigan. Uh, I don't teach any classes in the United States other than Michigan. Uh, but we have Germany, Barcelona, El, Bus, El Mundo Dulce de Claudia. Un saludo a Claudia, las adoro a todos. Uh, Turquía, uh, otros países. ¿En España se pueden conseguir tus moldes? Sí, en España los puedes conseguir a través de... Uh, irías a la página de Grellas y, los, y te, los, te los pueden... Los puedes, importar desde Turquía. Hay una pregunta. El curso que se da que se, da, que se dará en México será. Ahí se me fue. El curso que está en México en septiembre será igual que el de Mexipa. No, nunca repito. Siempre, si cada año es cosas nuevas. Si acaso el 10 por si hay, hay, hay productos que la gente siempre me pide para, para cada año es diferente. Me gustaría que lleguen los colorantes y moldes a Perú. Aquí son muy difícil de encontrar. Sí, es una lástima. Le, eh, los, puedes, los puedes pedir por Chef Rubber, ¿eh? Eh, ¿eh? Sí, o sea, sí. Desafortunadamente, eh, las aduanas hacen cosas, lo hacen muy difícil muchas veces. Pero contacta a Chef Rubber y ellos te pueden decir, igual a Bake Deco. ¿Tú sabes el correo de eh, El correo, no. No, pero si alguien quiere información sobre clases en México, eh, el, de septiembre. lo mejor que es, es, si están en México, esperarse como hasta julio y ya lo, ya lo ponemos. Si no quiero dar correos electrónicos ni compromisos, mejor contáctenme en julio. No contáctenme, simplemente estén al, al tanto. Chiquiti, uh, I came late. Will the live be available on replay? Of course, of course. And, and you know, this is just a couple of techniques I show. You know, if you want to learn more, You're more than welcome to sign to one of my classes. Basically, 
Uh, I, I just wanted to remind you all that I will have my Easter molds available at Bake Deco, and um, that that was it. You know. It, 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 how is Chef Robert used? What? How is how is Chef Robert Robert used? How is Chef Robert used? I don't understand that question. Hay otra pregunta yes. eh, referente al curso de México. Llevarás tus moldes para vender? Eh, es posible. Sí, es posible. Me pueden contactar y es, es posible. Okay. Is there any other piece? Because I think I'm going to be done with this soon. Uh, I'm going to hang around to see if you have any questions. Again, thank you for joining me. I'll be, I'll be around. You're more than welcome to contact me anytime with, with questions. We'll do our best to, to answer. Tenemos el curso en español, el último del año. No Pregúntame, se ¿la clase de México no será en la Expo de Mexipan? No, Mexipan es 2020. No, Mexipan es cada dos años. Mexipan uh, was last year. ¿A cuántos grados tiene que estar el molde? El molde a temperatura ambiental. Bueno, do. ¿Puedes repetir por favor tu correo electrónico una vez más? Con gusto. Luis Amado Chocolatier arroba gmail.com. Y si no, en Instagram por ahí está, en contacto. ¿Sí? Y si tú les escribes a ese correo, ¿en cuántos días les contestan? Cari, la, con información del curso. ¿En el Sí, un día, dilo. No te... En un día. En un... In the end, uh, can I use Chef Rubber Cocoa Liquids directly the, from the last book? Okay, what is the question again? Can I use Chef, Chef Rubber Cocoa Liquid directly? Cocoa Liquid directly. Are you sure that's how the question is being asked? Yeah. Okay, I, I, the, the question is not asked correctly. No, but, but somebody has a question. I want to make sure I answer the question. Uh, let me see, let me see. What is the question? Can I use Chef Robert cocoa butter direct, uh, directly? I don't understand what you mean directly. The cocoa butter, you have to melt it and get it to the, to the right, to 29 to 30 degrees and, and, and apply it. I do not know what you mean by directly. I'm very sorry. I really wish I can answer that question better. Yeah, no, no. Sí, 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 yo te, te llevamos el, el molde doble, mándame un correo y yo te mando, el, te llevo el molde doble. O te digo dónde lo puedas conseguir. Pueden contactar a Choco Solutions, me parece que ellos van a vender mis moldes. Choco Solutions en Monterrey, pero, pero no se han decidido. Hay una pregunta, estoy comenzando en esta industria y estoy teniendo problemas con desmoldar, no se, no se despega. Toma mi clase, toma mi clase. ayuda. Toma mi clase, es lo mejor. Eh, tengo el, el curso, eh, lo doy en marzo 24, ahí vas a aprender todo. Eh, además, mi curso viene con tres meses de asesoría personalizada. El mundo dulce de Claudia, hola Luis. Claudia, eh, qué lindo verte aquí, eh, ya te había mencionado antes. Eh, quiero si están en España, vayan a verme al mundo dulce, dulce de Claudia. Es ya mi, mi segundo, mi, he hecho varias clases desde en línea. Eh, con, con, con Claudia con ¿Las Clau clases de Claudia son en junio? 20. Las clases de, de Claudia son eh, en, en fin. a finales de junio y es muy posible pronto tenemos que hablar con Claudia no a ver si, si hacemos ya otra tienes, fecha ajá, todavía sí, y, y, y recomendado o sea de los pocos lugares donde voy y, y quedo feliz ok eh, y no solamente para mis cursos eh, en el mundo dulce de Claudia también There are many courses in El Mundo Dulce de Claudia too that, you know, for pastry, pastry related to people. Oh, eh, Claudia está poniendo 30 de junio, 1 y 2 de julio en, en, es en El Mundo Dulce Ah, de bien, perfecto. 30 de junio y el primero y el segundo de julio en Barcelona. Ajá, con Claudia. Técnicas nuevas y pues vamos a compartirse. Se hizo muy buena química con, con Claudia. Al, algo más. El curso de México será en DF o en qué parte? No, el curso será en Monterrey. Monterrey. Más adelante les daremos la información, pero el curso es en Monterrey. 
Bueno, ¿qué hora es? Porque nos va a votar. Instagram gives us so much time, I think. So, um, I want to thank you all uh, for the, the time. So, my Easter molds, you know, uh, they deco. Not only they have my molds, but they have a, a ton of really good equipment. They also have cocoa butters. Uh, they also have my own collection of cocoa butters. Uh, what I have now is the Vino Tinto Red. Uh, this is a color that I'm fell in love for many years, and now Chef Robert is making it. You wanna, you wanna love it. Uh, Rosa Oro, uh, gold pink. You know, for all of my Middle Eastern clients, which is um, the majority of my clients are from the Middle East. You know, uh, you wanna love this. Also, the ones in Mexico, in Peru, and Chile. Um, thank you. Te mando un saludo, un gran saludo, Isidro. Isidro, muchísimas gracias. Encantado de haberte conocido. Vas a conocer a mi el familia me... y te visitamos pronto. Perdón. El curso que se dará en Monterrey es en septiembre. Septiembre, Monterrey. Y 2024, Mexipan. Bueno. Muchas gracias. Un abrazo. ¿Es de la cuestión? Uh, no. Okay, you start. I thought it was a question. Thank you for Bake Deco. Also, I don't want to forget. Thanks for the team in Bake Deco. You know, Moshi, Pearl, Beatriz, Mary. You guys are awesome. I'm very, very thankful for the collaboration and all of the support and uh, the fact that you're hosting a, my mold collection. Um, very, very thankful to my family in Bake Deco and also to Felklin, to Chef Robert, Greas. Many more easy temper, you know. Thank you all. Blessings. <laughs>